হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কুকবুক ঢাকার আজকের এপিসোডে আপনাদের আমি স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিফ স্পেগেটি বানানোর রেসিপি চলু শুরু করি আমি একটা পাত্রে পরিমাণ মতো পানি নিয়ে নিয়েছি সেখানে আমি লবণ দিয়ে নেব এক চা চামচ এবং তেল দিব এক টেবিল চামচের মতো পানিটা একটু ফুটে উঠলে আমি আমার স্পেগেটিটা দিয়ে দিব আমি এখানে পাঁচশো গ্রামের প্যাকেট থেকে হাফ পরিমাণ নিয়ে নিয়েছি স্পেগেটি সিদ্ধ হয়ে গেলে আমার নামিয়ে নিব সিদ্ধ হতে অলমোস্ট তেরো চোদ্দ মিনিটের মতো লাগবে এবার একটা প্যানে আমি তিন টেবিল চামচের মতো তেল নিয়ে নিচ্ছি তেলটা একটু গরম হয়ে গেলে আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব এক কাপের মতো এবার আমি কাঁচা মরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে দুই তিনটা কাঁচা মরিচ কুচি করে নিয়েছিলাম ছোট করে একটু হালকা নেড়ে চেড়ে দিব আমি এক চা চামচ আটা বাটা দিচ্ছি এবং তার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ রসুন বাটা এবার আমি মশলাটা একটু নেড়ে চেড়ে নিব মশলার র ভাবটা চলে গেলে আমি এখানে মাংসটা দিয়ে দিব আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচের মতো আবার একটু হালকা হাতে নেড়ে চেড়ে নিব আমি একশো গ্রামের মতো গরুর মাংস কুচি করে নিয়েছিলাম সেটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এভাবে হালকা হাতে আমি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিব তারপর আমি আমার বাকি মশলা গুলা দিব আমি এখানে দেড় চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ এরপর জিরা এবং ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে নিব এক চা চামচ করে মশলা নেড়ে চেড়ে একটু কষিয়ে নেবার পরে আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ পানি নিয়ে দেব এবার হালকা হাতে আমি মাংসটা পানির সঙ্গে ভালো মতো মিশিয়ে নিব পানিটা শুকিয়ে এসে ঠিক যখন তেলটা উপরে ভেসে উঠবে তখন আমরা এখানে স্পেগেটি দিয়ে দেব এবার আমি আমার স্পেগেটি মাংসের সঙ্গে ভালো মতো নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নেব ভালো মতো মেশানো হয়ে গেলে আরও কিছুক্ষণ চুলায় রেখে আমরা চুলা বন্ধ করে দেব মেশানো হয়ে গেছে আমার আমার ডিশ অলমোস্ট রেডি এবার আমি সার্ভ করব গতকাল মাদার্স ডে ছিল আমার মা যেহেতু এই ডিশটা খুব পছন্দ করে আমার মাকে সারপ্রাইজ দিতে আমি এটা করেছিলাম তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম ছোট বড় সবার কিন্তু এই ডিশটা খুব ভালো লাগবে আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ